Hôm nay ngày 18 tháng 4 năm 2016, thứ hai tuần thứ tư mùa phục sinh, trích sách tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, các tông đồ và anh em ở Judea nghe tin rằng cả dân ngoại cũng đã đón nhận lời Thiên Chúa. Khi Phêrô lên Jerusalem, các người đã chịu cắt bì trách móc người rằng Tại sao Ngài vào nhà những kẻ không chịu cắt bì và ăn uống với họ? Phêrô trình bày cho họ sự việc từ đầu đến cuối theo thứ tự sau đây. Tôi đang ở tại thành Joppe lúc cầu nguyện. Trong một thị kiến, tôi thấy một vật gì giống chiếc khăn lớn túm bốn góc, từ trời thả xuống sát bên tôi. Tôi chăm chú nhìn và thấy những con vật bốn chân. Những mảnh thú, rắn rết và chim trời Tôi nghe tiếng phán bảo tôi phê hãy trỗi dậy giết mà ăn Tôi thưa, lạy chúa không được Vì con không khi nào bỏ vào miệng con những đồ dơ nhớp hay bẩn thỉu Tiếng từ trời nói lần thứ hai Vật gì thiên chúa cho là sạch, ngươi đừng nói là dơ nhớp Ba lần xảy ra như thế và mọi sự lại được kéo lên trời Và ngay lúc đó Ba người từ Cezarea Được sai đến nhà tôi ở Thánh thần truyền dạy tôi Đừng ngần ngại đi với họ Sáu anh em cùng đi với tôi Và chúng tôi vào nhà một người Anh thuật lại cho chúng tôi biết Anh đã thấy thiên thần hiện ra thế nào Thiên thần đứng trong nhà anh và nói với anh rằng Hãy sai người đến giúp Pê tìm Simon Có tên là phê Người sẽ dạy ngươi những lời có sức làm cho ngươi Và cả nhà ngươi được cứu độ Lúc tôi bắt đầu nói Thánh thần ngự xuống trên họ Như ngự trên chúng ta lúc ban đầu Bây giờ tôi nhớ lại lời Chúa Phán Vua An đã rửa bằng nước còn các con, các con sẽ được rửa bằng thánh thần Vậy nếu Thiên Chúa ban cho họ cũng một ơn như đã ban cho chúng ta Là những kẻ tin vào Chúa Giêsu Thì tôi là ai mà có thể ngăn cản Thiên Chúa Nghe những lời ấy họ thinh lặng Và ca tụng Thiên Chúa rằng Vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho dân ngoại ơn ăn năn sám hối để được sống đó là lời chua ta ơn chua hồn con khác chua trời chua trời hằng sông như nay rừng khác mong nguồn nước hồn con khác chua chua trời ơi hồn con khác chua trời chua trời hằng sông Hồn con khác chúa trời, chúa trời hằng sông, ngày nào con được tìm về ra mắt chúa trời. Hồn con khác chúa trời, chúa trời hằng sông, xin chiêu dài quang minh và chân thực của chúa để những điều đó hướng dẫn con, đưa con lên nuôi thanh và cung lâu của ngài. Hồn con khác chúa trời, chúa trời hằng sông, con sẽ tiên tơ bàn thờ Thiên Chúa, đến cùng Thiên Chúa làm cho con được hoan hỷ mừng vui. Với cây cầm thụ con sẽ ca người Chúa, ôi Chúa là Thiên Chúa của con. Hồn con khác Chúa trời, Chúa trời hằng sông. Alleluia, Alleluia, chúng con biết rằng Đức Kitô đã thực sự sống lại từ cõi chết. Lạy vua chiến thắng, xin thương xót chúng con. Alleluia, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. Lạy Chúa vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Thật ta bảo thật cùng các ngươi. Ai không qua cửa mà vào trùng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. 
khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước và chiên theo sau vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại còn trốn tránh vì chúng không quen tiếng người lạ. Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu người muốn nói gì. Bây giờ Chúa Giêsu nói thêm, Thật ta bảo thật các ngươi, ta là cửa trùng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá hủy. Còn ta, ta đến để cho chúng được sống, và được sống dồi dào. Đó là lời chua, lạy chua Kitô, người khen chua. Sứ điệp Chúa Giêsu là người chăn chiên nhân lành, người đến để ban sự sống cho tất cả những ai đặt tin tưởng nơi người và nghe theo tiếng người. Cầu nguyện Lạy Chúa Giêsu, một trong những nỗi băn khoăn khắc khoải sâu xa nhất của mỗi người, của mỗi tâm hồn là nỗi băn khoăn về ý nghĩa cuộc đời, về con đường mà mỗi người cần phải theo trong cuộc hành trình tiến về vĩnh cửu. Giữa lòng thế giới hôm nay, trước những quan niệm thế tục về cuộc sống con người, con cũng đã nhiều lúc hoang mang, nhiều lúc chao đảo, cứ mãi loay hoay tìm kiếm cho mình một con đường, một lối đi mà không cần ai dẫn dắt, chẳng cần nương tựa vào ai. Và như thế, thất bại và chán nản là chuyện bình thường. Lạy Chúa, từ những chán nản và thất vọng đó, con tự hỏi, ai sẽ dẫn dắt con vào con đường của sự sống hoàn hảo? Ai sẽ xoa dịu những cơn đau khổ, những thất bại? Chúa quả quyết với con, ta đến để cho mọi người được sống và sống dồi dào. Lời xác quyết ấy tuy đơn sơ, nhưng vững vàng, làm cho mọi băn khoăn lo lắng của con tan biến và đem lại niềm hy vọng cho đời sống của con. Lạy Chúa, một tương lai tươi sáng đã mở ra cho con. Xin cho con biết đặt trọn niềm tin tưởng và phó thác nơi Chúa. Xin cho con biết luôn để cho Chúa dẫn dắt và nghe theo lời Chúa truyền dạy. Lạy Chúa Giêsu Xin hướng dẫn con đi trên con đường, dẫn đến sự sống đời đời, và xin giúp con luôn trung thành với Chúa. AMEN Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày Mỗi ngày một câu chuyện Tướng quân Mít Đặc Thời đầu Bắc Tống, tướng quân Vương Cảnh Hàm đã làm quan huyện trưởng Hinh Chầu. Một hôm, sứ thần tên là Vương Ban nhận lệnh đến Hình Châu. Vương Cảnh Hàm bày tiệc mừng ông ta. Trong tiệc, Vương Cảnh Hàm cho rằng Vương Ban là tước vị, cho nên cứ thế mà buộc miệng lớn tiếng gọi tên húy của ông ta. Thủ hạ nói với ông ta, Vương Ban là tên của sứ thần đấy. Vương Cảnh Hàm cảm thấy mắc cỡ khó chịu, bèn răng dạy tên thủ hạ. Tại sao các người không báo cho ta biết trước? Khách dự tiệc ngồi chặt bàn, liền cười lên như vỡ chợ. Trích trong Mẫn Thủy Yến, Đàm Lục, Suy Tư Không biết mà cứ làm ra vẻ ta đây thì chỉ có nước làm trò cười cho thiên hạ. Không hiểu mà cứ làm như ta đây thông thạo mọi thứ thì chỉ tổ làm cho thiên hạ thêm chán ghét. Ở đời có rất nhiều người có quyền có địa vị nhưng lại dốt mít đặc họ dốt mít đặc không phải là họ không có học hành không phải là họ không hiểu nhưng bởi vì họ quá kiêu căng hậm hĩnh trong chức vụ của mình có những người mới được đề bạc làm trưởng phòng thì đã dương dương tự đắc ra lệnh này lệnh nọ đổi cái này sự cái kia trong văn phòng theo ý của mình mà không nhìn thấy ai cũng khó chịu vì tư cách của mình Họ không chịu khiêm tốn nên trở thành chướng mắt mọi người. 
có một vài linh mục mới được bổ nhiệm làm cha sở thì đã ăn to nói lớn tuyên bố rùm beng đòi bỏ cái này thêm cái nọ trong nhà thờ thay người nội thế người kia trong giáo xứ làm cho giáo dân hoang mang và dễ dàng gây chia rẽ nội bộ là mở đường cho quỷ sa tan đi vào tung hoành trong giáo xứ của mình không ai muốn mình trở thành người mít đặc nhưng lại không ai chịu sửa đổi tính kiêu căng phách lối nơi mình ai cũng muốn mình trở thành người khôn ngoan thông thái nhưng mấy ai chịu nghe lời góp ý của người khác mà điều chỉnh lại cách sống và làm việc của mình bài của linh mục Giuse Maria nhân tài dịch từ tiếng hoa và viết suy tư